Ikalabing dalawa ng Marso Huwebes sa ikalawang linggo ng Kwaresma Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo May isang mayaman na nakabihis ng magarang damit at pinong linen at parang piyesta ang kanyang buhay sa araw-araw Nakahandusay naman sa may pintuan niya ang isang dukhang nagngangalang Lazaro. Tadtad siya ng mga sugat at gusto sana niyang kainin ang mumong nauhulog sa hapag ng mayaman. Sa halip ay mga aso ang lumalapit sa kanya at hinihimuran ang kanyang mga sugat. At namatay ang dukha at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin naman ang mayaman at inilibing. Nang nasa impyerno na siya, tumingala siya sa kanyang pagdurusa at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro sa piling nito. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa ka sa akin at utusan mo naman si Lazaro na isawsaw niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. para paginawain ng aking dila dahil lubang akong naghihirap sa lagablab na ito. Sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong tinanggap mo na sa buhay mo ang mabuti sa iyo at kay Lazaro naman ang masasama. Kaya siya ngayon ang nasa ginhawa at ikaw ang nagdurusa at isa pa'y Malawak na kabundukang di matatawid ang itinakda sa pagitan natin. Kaya hindi makatatawid ang mga may gustong pumunta riyan galing dito. At hindi rin naman makatatawid ang mula riyan papunta rito. Sumagot ang mayaman. Kaya ipinakikiusap ko sa iyo, Ama, na papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking Ama. kung saan naroon ang lima kong kapatid para babalaan sila upang di sila mapunta sa lugar na ito ng pagdurusa. Sumagot si Abraham, Nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Makinig sila sa mga ito. Sinabi niya, Hindi gayon, amang Abraham, kung isa sa mga patay ang pupunta sa kanila, magsisisi sila. Sinabi ni Abraham, Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, bumangon man ang isa sa mga patay ay hindi pa rin sila maniniwala. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong tinanggap mo na sa buhay mo ang mabuti sa iyo at kay Lazaro naman ang masasama. Kaya siya ngayon ang nasa ginhawa at ikaw ang nagdurusa. Kakaiba sa karma ang paniniwala natin bilang mga katoliko tungkol sa huling paghuhukom. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galasya, sinabi niya na may pasanin ang bawat isa na dapat niyang pasanin. Habang mayroon tayong panahon, Gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ang pagtatamasa natin sa kaginhawang dala ng mga material na bagay ay biyaya ng Diyos na dapat ibahagi sa kapwa at hindi dapat itago at sarilinin lamang. Pagsasagawa, makabubuting sundin natin ang payo ni Pablo Upang sa gayon, dumating man ang araw ng paghukom, ay masaya tayong makahaharap sa Panginoon ng may kagalakan at katiyakan.